హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు లోకేష్ సోర్స్ టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇక మనమైతే సుషాప్ డాట్ నెట్ ఇన్ తెలుగు వీడియోస్ని కంటిన్యూ చేద్దాం కంటిన్యూ చే కంటిన్యూ చే చేస్తున్నాం ఇది ఫోర్త్ క్లాసు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో ఎవరైతే నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇక ముందుగా మనం ఈ క్లాస్లో సిఎల్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అసలు సిఎల్ఆర్ ఏంటి అంటే ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అయితే చూడడం జరిగింది సిల సిఎల్ఆర్ లోపల అంటే సిఎల్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ సిఎల్ఆర్ లోపల ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది మనం ఈ క్లాస్లో చూద్దాం అసలు సిఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి ఈరోజు మన క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ చూడండి టుడే టాపిక్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ సిఎల్ఆర్ అంటే సిఎల్ఆర్ అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ అంటారు సిఎల్ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్ లాంగ్వేజ్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ అంటారు ఇది ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ దీన్ని సిఎల్ఆర్ అనేది మన డాట్ నెట్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ అంటారండి ఈ సిఎల్ఆర్ అనేది మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసామంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనకు ఏమున్నాయండి ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో వన్ లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ వన్ టెక్నాలజీ బేస్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ సో మనం దానిలో భాగంగా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాని లోపల ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో అయితే మనం డీటెయిల్గా అయితే తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సిఎల్ఆర్ అంటే ఏమన్నానండి కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ అన్న ఓకే విచ్ ఈస్ యూజ్ టు విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సిఎల్ఆర్ అప్లికేషన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సిఎల్ఆర్ ఈజ్ ఏ డాట్ నెట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ సిఎల్ఆర్ అనేది ఏంటంటే సిఎల్ఆర్ ఈజ్ ఏ డాట్ నెట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఓకేనా ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు ఇక్కడ కిందకు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 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 వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ పర్ఫామ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ అంటే ఏంటండి ఎగ్జిక్యూటింగ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ ఓకేనా ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఎగ్జిక్యూటింగ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ అదర్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే సిఎల్ఆర్ అనేది మనకు ఇన్బిల్ట్గా మనకి ఏం చేస్తుందండి కోడ్ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ సెక్యూరిటీ అండ్ డీబగ్గింగ్ ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తానండి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ ఈస్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ సెక్యూరిటీ డీబగ్గింగ్ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం అయితే డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం జస్ట్ బేసిక్ సిఎల్ఆర్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ సిఎల్ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఇన్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండర్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ సిఎల్ఆర్ హ్యాస్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నెంబర్ వన్ ఈస్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ టూ ఈస్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ నెంబర్ ఫోర్ ఈస్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈస్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ సిక్స్ ఈస్ డీబగ్గింగ్ ఓకే ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడే ఇక్కడ మళ్ళీ నేనే ఉంచాను ఆల్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ విల్ రెస్ విల్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఇన్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ లైక్ అంటే ఈ యొక్క పైన ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కూడా మనము ఒక డయాగ్రామ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే మీకైతే నేను ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తా అండి ఆ డయాగ్రామ్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఫర్ సిఎల్ఆర్ అని ఇచ్చాను సిఎల్ఆర్ అంటే ఫస్ట్ది ఏంటండి ఫస్ట్గా వచ్చి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ సపోర్టు సెకండ్ వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ మేనేజరు ఎక్సెప్షన్ మేనేజర్ థర్డ్ది వచ్చేసి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఫోర్త్ వచ్చి ఫోర్త్ వచ్చి టైప్ చెక్కర్ టైప్ చెక్కర్ అండ్ డీబగ్ ఇంజను ఫిఫ్త్ది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వచ్చేసి కోడ్ మేనేజర్ ఆఫ్ జిట్ కంపైలర్ అండ్ జిబి గార్బేజ్ కలెక్టరు సిక్స్త్ వచ్చేసి 
క్లాస్ లోడర్ అంటారండి ఇవన్నీ కూడా ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ సిఎల్ ఆర్ కిందకు వస్తాయండి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా అసలు మెయిన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నుంచి వస్తే ఫస్ట్ నుంచి మనం క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వాట్ ఈస్ సిఎల్ఆర్ సిఎల్ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ విచ్ ఈస్ విచ్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ డాట్ నెట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఆర్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే సిఎల్ఆర్ హ్యాస్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ టూ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ నెంబర్ ఫోర్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ సెక్యూరిటీ అండ్ డీబాగింగ్ అంటే కో సిఎల్ఆర్ అనేది మనకి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటి కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే ఇది మనకు ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ లే ఉన్నాయి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ఎక్సెప్షన్ మేనేజరు థ్రెడ్ సపోర్టు సెక్యూరిటీ టైప్ చెక్కర్ అండ్ డీబాగింగ్ ఇంజను కోడ్ మేనేజ్మెంట్ జెట్ కంపైలర్ అండ్ కలెక్షన్ గ్యారేజ్ కలెక్టర్ క్లాస్ లోడర్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడైతే మీకు ప్రాక్టికల్గా నేను డయాగ్రామెటికల్గా మీకు అయితే చూపిస్తాను డయాగ్రమెటికల్ గా అయితే నేను అయితే మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సిఎల్ఆర్ ఈస్ డాట్ నెట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్కి డయాగ్రామ్ ఫర్ సిఎల్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫస్ట్ ఏముందండి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ సపోర్ట్ అంటే బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ సపోర్ట్ అంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ లైబ్రరీ సపోర్ట్ అండి ఎక్సెప్షన్ మేనేజర్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎర్ర అండి ఎర్ర ఎక్సెప్షన్ అంటారు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎర్ర ఏదైనా వచ్చినప్పుడు దాన్ని మేనేజ్ చేయడము సిఓఎం కామ్ మాస్టర్ షీల్డ్ అంటే ఇది కమాండ్స్ అండి కమాండ్ అంటే నీకు ఇప్పుడు దీని గురించి నేనైతే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ ఊరికే డెఫినేషన్స్ వరకు తెలుసుకోండి థ్రెడ్ సపోర్ట్ అంటే థ్రెడ్ అంటే ఏంటంటే థ్రెడ్ అంటే అంటే మల్టిపుల్ టాస్క్ ని సెవెంటేనియస్ గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ థ్రెడ్ ని యూజ్ చేస్తారండి సెక్యూరిటీ అండి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ టు డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ టైప్ చెక్కర్ ఇట్ విల్ చెక్ ద డేటా టైప్ డీబాక్ ఇంజిన్ డీబాక్ ఇంజిన్ కూడా దీంట్లో ఉంటుందండి కోడ్ మేనేజర్ కోడ్ మేనేజర్ జెట్ కంపైరర్ గ్యారేజ్ కలెక్టర్ క్లాస్ లోడర్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రతి ఒక్క దాని గురించి అయితే మనం ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకుందాం ఇంకా చూడండి క్లాస్ లోడర్ క్లాస్ లోడర్ ఏం చేస్తుందండి క్లాస్ లోడర్ క్లాస్ లోడర్ విచ్ విచ్ లోడ్స్ ద క్లాస్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ టు సిఎల్ఆర్ అంటే క్లాస్ లోడర్ ఏం చేస్తుంది క్లాసెస్ ని లోడ్ చేస్తుంది విచ్ లోడ్ ద క్లాసెస్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ టు సిఎల్ఆర్ అప్లికేషన్ నుంచి సిఎల్ఆర్ లోకి క్లాస్ లోడర్ అనేది చూసుకుంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ కోడ్ మేనేజర్ కోడ్ మేనేజర్ అంటే ఏం చేస్తుంది విచ్ పర్ఫార్మ్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కోడ్ విల్ బి యాక్ట్ అంటే కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏ కోడ్ ఫస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా మనకు కోడ్ మేనేజర్ చేస్తుంది కోడ్ మేనేజర్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ యాజ్ ద మేనేజర్ కోడ్ మేనేజర్ కోడ్ అంటే ద కోడ్ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ అండర్ ఎనీ డాట్ నెట్ ఎనీ డాట్ నెట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కాల్డ్ మేనేజర్ కోడ్ అన్మేనేజర్ కోడ్ అంటే ద లాంగ్వేజ్ ద ద కోడ్ విచ్ ఈస్ కంపైల్డ్ బై అనదర్ కంపైలర్ లైక్ జావా డాట్ నెట్ అది వచ్చి అన్మేనేజర్ కోడ్ అంటారండి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ లోడర్ విచ్ లోడ్స్ ద క్లాస్ ఇన్ టు అప్లికేషన్ అంటే మన క్లాసెస్ ని మన అప్లికేషన్ లో ఉన్న క్లాసెస్ ని సిఆర్ఆర్ లోకి లోడ్ చేస్తుంది కోడ్ మేనేజర్ విచ్ పెర్ఫార్మ్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది మనకు కోడ్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఓకే జిట్ కంపైలర్ జిట్ కంపైలర్ అంటే ఏంటి జస్ట్ జిట్ కంపైలర్ అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం జెట్ కంపైలర్ అంటే జెట్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ విచ్ కన్వర్ట్స్ అంటే మా మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఇన్ టు నేటివ్ కోడ్ అంటే జెట్ కంపైలర్ ఈజ్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ ఇన్ టు నేటివ్ కోడ్ నేటివ్ కోడ్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇక్కడ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అసలు గ్యారేజ్ కలెక్టర్ అంటే ఏంటి విచ్ పర్ఫార్మ్స్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డాట్ నెట్ ఓకేనా మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మెమరీ ఇప్పుడు మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలా లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలా అంటే ఆబ్జెక్ట్ అలకేషన్ డిఅలకేషన్ అనేది గార్బేజ్ కలెక్టర్ చూసుకుంటుందండి ఎక్సెప్షన్ మేనేజర్ ఎక్సెప్
Thread support. Thread support and TND, which provided a multi-threading support for a .NET application. And whenever we want to perform many operations simultaneously to another operation, and our operation jargon, 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 event, and our operation, manum perform jalanti multi-threading support. And this call and without having multi-threading support, we are unable to uh, work with uh, the simultaneous tasks. And manu simultaneously, eight tasks are done. Manum chile. And the thread support, all the manu simultaneously, simultaneously. టాస్క్ అనేది డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి టైప్ చక్కర్ టైప్ చక్కర్ అంటే విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎట్ ఏ స్టిక్ డేటా టైప్ చెక్కింగ్ అంటే ఇది ఏ డేటా టైప్ సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ఇంట్ ఇవ్వాలంటే నంబర్ నెంబర్ ఇవ్వాలంటే ఇంట్ అని నేమ్ ఇవ్వాలంటే క్యారెక్టర్ అని అలాంటిది టైప్ చెక్ టైప్ చక్కర్ అనేది మనం చెక్ చేసిందండి ఏ టైప్ అంటే ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ కి మనం ఎలాంటి టైప్ ఇవ్వాలనేది టైప్ చక్కర్ అనేది చెక్ చేసింది ఇప్పుడు మీరు కిందకు వచ్చినట్లయితే సిఓఎం మాస్టర్ షెల్లర్ అంటే సిఓఎం స్టాండ్స్ ఫర్ కమాండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కమాండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సిఓఎం ఈజ్ ఎ మైక్రోసాఫ్ట్ ట్రెడిషనల్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు డెవలప్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు డెవలప్ యూజబుల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దోస్ కాల్ డాస్ సిఓఎం అంటే మనకు ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మన సర్వర్ మన సర్వర్ కోడ్ బ్రౌజర్ లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు కమాండ్ అంటే సిఓ ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినప్పుడు సిఎండి చర్ అండ్ సిఎండి అంటే ఏంటండి ఇక్కడ మనకు పైన చెప్పినట్టు సిఎండి అంటే కమాండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఇప్పుడు అంటే ట్యాక్స్ కానీ మనకి ఏదైనా బ్రౌజ్ సర్వర్ల నుంచి బ్రౌజర్లోకి రాసేటప్పుడు ఆ కోడ్ అనేది సర్వర్ కోడ్ టు బ్రౌజర్ కోడ్గా చేంజ్ అవుతుందండి ఆ కోడ్ని రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకునేది ఏదండి ఇదండి సిఎండి మేనేజర్ అలౌస్ చూడండి ఇక్కడ కింద అనేది ఉంది చూడండి సిఎండి మాస్టర్ గారు కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సిఎండి కామన్ అండ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ అనేది మనం బ్యాక్ అండ్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ లో రాసినప్పుడు దాన్ని హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఏది యూస్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మనకు యూస్ చేస్తారండి ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సెక్యూరిటీ ఇంజన్ సెక్యూరిటీ ఇంజన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారండి విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ టు డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ which will provide a security to dot net application debug engine debug engine which provided a debugging facility to dot net application and a debugging engine endukandi which provide debugging facility to dot net application ikkada chusinattu ite base class libraries anta which will provide a predefined class libraries to dot net application okay ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ఏదైనా క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా మనకు ప్రీడిఫైన్డ్ గా లైబ్రరీస్ ని బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నమాట clr cls cls stands for CLS stands for Common Language Specifications. Okay, na? CLS stands for Common Language Specifications. CLS is a set of Common Language Specifications defined by Microsoft for all .NET classes. Every .NET language has to um, quantify CLS. CLS standards and a Common Language Specifications. And it is the same thing as అంటే ఇది ఇంటి మనకు ఇంటి క్యారెక్టర్ కామన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకి ఏదైనా కూడా మన డేటా టైప్స్ ను ఉపయోగ చేయడానికి సిఎల్ఎస్ అనేది యూస్ చేస్తారండి ఓకేనా డాట్ నెట్ సపోర్ట్ ఫర్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈవెన్ డాట్ నెట్ లాంగ్వేజ్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా టైప్స్ ఎగ్జాంపుల్ సీ షార్ట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్ డేటా టైప్స్ ఇక్కడ చూడండి డేటా టైప్స్ ని చెకింగ్ చేసుకుంది ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందండి సిఎల్ఎస్ అయిపోయింది సిఎల్ఎస్ సిఎల్ఎస్ ఏమంటారండి కామన్ టైప్ సిటిఎస్ అంటే కామన్ టైప్ సిస్టమ్ అంటారండి ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ చెక్ ద టైప్ టైప్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మనం ఏదో వాడుతున్నాం అనేది సిటిఎస్ అయిందా సిటిఎస్ అయింది కదా ఇక్కడ సిటిఎస్ సిఎల్ఎస్ అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్ కామన్ లాంగ్వేజ్ స్టాండర్డ్ డిఫైన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఫర్ ఆల్ డాట్ నెట్ ఏ డాట్ నెట్ కాల్ ఫర్ ద సిఎల్ఎస్ సిటిఎస్ అంటే కామన్ టైప్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా అండి మనకు ఆర్కిటెక్చర్ లో ఉంటాయి డాట్ నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకు పూర్తిగా ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే అండి ఇదండి ఇది మన ఈరోజు క్లాస్ అయితే కూడా ఇది మనం అంటే ఈ క్లాస్ లో మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ సిఎల్ఆర్ అనేది తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు పైకి వస్తే పైకి పోతే మనకి ఈరోజు బ్రీఫ్ గా రివ్యూ చెప్పుకుంటే మనం ఈ క్లాస్ లో ఫస్ట్
CLR and TNT. What is CLR? CLR is a common language runtime. CLR is an execution engine which is used to responsible for .NET application and the execution of .NET application. Okay. CLR stands for common language runtime. What are the functionalities of CLR? It will perform a memory management, uh, security, code management. Okay, memory management to security, code management to debugging, go, exception handling, go, exception handling, go, income and care on the exception handling, go, multi threading support to debugging. Those are all the features of CLR. Okay, if you look at the Anugrinchim and execute the Arthur Jess Koran, try Jason. Try some. Try some. Intla mano. Ekad kella. Ekad kella. Intra ata base class library support endi kandi, which will provide the default default classes, which will provide the predefined classes. Predefined classes ante je pano. The classes which are provided by the Microsoft ani predefined classes under exception manager. Exception manager ante it will take care about the exception runtime exception ani. Runtime exception manager ante it will. What is the role of exception manager? And it will take care about exception in the in the application. When will you run the application? When exception manager will take care about exception handling mechanisms. Okay, na exception ne pura na uchna puru manku exception manager ani choose ni. C O C O M ante common object model. If the end you choose sir ante whenever we want to convert the server side code into browser side code, it will follow some rules and C O M D command will provide some rules and the command and the C O M com master lord and the provide this and the thread support. Whenever we want to run a multiple operations simultaneously, dot net C sharp dot net will provide a thread support to. And the ganja pi thread support ni is provide this in security engine. It is used to provide a security to dot net application. Type checker. It will it will type checking and template and it will check अम्म अजमान की ये टाइप आने अजमान को चेक चेस नंदी अठे डाटा टाइप आने रहे हम डिपेंड्स अपॉन डाटा टाइप्स को रिंचे चेक चेस नंदी डिबगिंग इंचरेंटी इट विल टेक केयर अबाउट डिबगिंग ऑपरेशंस आना वार आह एप्लीकेशन अंडा अरे डिबगिंग ऐला जरूरत नहीं थी इस जस्ट नर्मट कोड कोड मैन it will take about managing code and मानो code अलग जगह ले अंजे पे सनी ये code manager है ना मानो कुछ उसको तो जेट compiler which is used to convert MSL code into native code अंते में से मैं तो Microsoft Intermediate Language नहीं ची native code लगा दे zero slug मार दो अंकि मान की जेट कंपाइलर है ना यूज़ होती है गार्बेज कलेक्टर गार्बेज कलेक्टर ने नोट अब तनी का इनको कंप्यूटर चास्टन है ठीक गार्बेज कलेक्टर में इंदा ये प्रो मानो थिल्स कॉल सिंदे गार्बेज कलेक्टर इस रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन एप्लीकेशन which loads application classes into CLR. CLR लोगे class loader ने load चेस्ट नहीं मटा classes ने load चेड़ा नहीं कि class loader ने इधर मरके use होते नहीं। इधर ने रोज मना class ये रोज मन क्लास लो सिंपल का मानो ये जिसको ये जिसको ना मानो कोई अलग वर्क होता है नहीं अंडे सीएलआर आर्क आर्किटेक्चर आने दी अलग वर्क होता है ना सिल सीएलआर एक डोंट उन्हें दी डॉट नेट फ्रेमवर्क लो उन्हें दी डॉ व्हाट इस डॉट नेट फ्रेमवर्क इट इस रंटेम एनरोलमेंट वेर which is used to run the dot net application whenever we want to run a dot net application dot net framework is compulsory without having dot net framework uh, the application is not at all useful okay euros euros class next class coaches sir manu data types in c sharp dot net log elipodam पुरे मेकिंग दौर का इतने मेरी इतनी सपोर्ट की नहीं चला हैप्पी का फील होता ना ना इनको मेट कोड ना कि ना कि लागे मेरी सपोर्ट नहीं कंटिन्यू हो जाए सरन कुंट ना ना मेरो ना सब मेरे दर्जे से ना वीडियोस नहीं मिला है फ्रेंड्स अंदर की शेयर चेंडी लाइक चेंडी सब्सक्राइब चेस करने थैंक यू फॉर वाचिंग अन्नी